Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. Los médicos estamos cobrando honorarios muy bajos. ¿eh? La palabra de directivos de la Asociación Médica del Departamento San Martín a través de este conflicto que están atravesando. El médico en sí eh, está eh, pasando por una crisis importante, fundamentalmente por el deterioro que ve en sus honorarios. Esto viene de un atraso eh, de mucho tiempo. La pandemia que fue el momento en que todo el mundo nos aplaudía, fue terrible para el médico porque se congeló el, la negociación y las obras sociales prácticamente congelaron ese año, entonces eh, arrancamos para atrás. Livio Lépores, presidente de la Asociación Médica del Departamento San Martín y Pablo Candy, secretario de la Federación Médica de Santa Fe, estuvieron en quórum en el programa político del Canal de la Región. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Noticiero 1. ¿Qué tal, Luis? Y buen mediodía. Buen mediodía, Martín. Buen mediodía para todos. Mucha información que tendremos para compartir en este jueves lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Agrotech realiza una campaña de herramientas usadas y nuevas. La misma se estará desarrollando el próximo día sábado. Hablamos de este flamante establecimiento educativo en la ciudad del Trébol. Continúa el paro de Festram de 72 horas. Hubo una movilización frente a la comuna de Carlos Pellegrini. Vamos a estar compartiendo todo lo sucedido en la mañana de hoy. Cristian, con todos los detalles desde la localidad. Vamos a estar con Deportivas también abordando lo que ha ocurrido ¿eh? en una nueva flamante edición del Carolina Costa Grande. El torneo de vole infantil más grande de Sudamérica se llevó a cabo en la ciudad del Trébol. Vamos a estar con la información deportiva entre tantos títulos, el que te comentábamos. Caso de abuso sexual en San Jorge, hoy se presentaron alegatos y se prevé el fallo para mañana o el lunes sobre el caso de abuso sexual, violación agravada por el vínculo y corrupción de menores, Antonella Virolo, desde Fiscalía. No estamos de acuerdo con que el vecino tenga que pagar el 100% de las obras. Fueron las palabras del concejal del Partido Justicialista en la ciudad y del Trébol, Guillermo Trógolo. Al respecto se manifestó el Edil. Y aquí estamos, ¿eh? vestida de blanco, Lucina. Así es, ¿eh? como siempre, por Zafiro Bruselas al 350 de la ciudad del Trébol. Les cuento que en el día de hoy tengo puesto un kimono, siete octavos de lino floreado con un lazo, un pantalón chupín de gabardina, una remera de algodón con charretera de brillo, que es acá en los hombros, después lo vamos a, a mostrar, y un cinto para atar con nudo y con una hebilla trenzada, todo esto de la nueva temporada de Zafiro. Bien, ya te hemos visto en otras oportunidades. Es una temporada en la cual se usa mucho lo que tiene que ver con un color unificado en muchas oportunidades. Así es, ¿no? en este caso tenemos el pantalón blanco con la remera, pero bueno, se, se realiza el corte de alguna manera con el cinto. Vino a hacer un detalle, eh, sí. Georgie, ¿cuál fue el que se acaba de ir del estudio? <risa> claro, porque eh, en el día de hoy tengo un cinto y los cintos comunes, digamos, tienen la hebillita como sí. para... Y este no. Ah. Y se me complicó, no, sabíamos, no sabía cómo ponerlo, así que vino Georgie a hacer el detalle. Muy, pero muy bien. Un saludo grande para Georgie. ¿Y todo este indumentario que encontramos en? Bruselas al 350 de la ciudad del Trébol. ¿Y en el último bloque qué tendremos, Lu? En el final de Noticiero 1, como siempre, con información del espectáculo, vamos a estar con lo que fue esta actividad a beneficio del comedor Paz y Amor, que se llevó a cabo el pasado domingo en el predio Potros y Lanzas de la ciudad del Trébol. Así que vamos a estar compartiendo una nota y también... 
también algo de lo que se vivió. Seguridad de poder confiar. WhatsApp 3401 591205. Santa Fe 972, El Trébol y sus agentes en toda la zona. Hablamos acerca del tiempo, a ver cómo está esta jornada. No llegó a registrar un milímetro en la ciudad del Trébol, algunas gotitas que cayeron entre la tarde de ayer y la noche. Eh, hoy mayormente nublado estuvo eh, el cielo, pero el sol que ha salido finalmente, una mínima de 14, se espera una máxima de 26, sube la temperatura un poquitito más que en el día de ayer. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar la segunda seguros. Lo primero, sos vos. Primer informe del día, se viene una campaña muy pero muy interesante para la nueva escuela en la ciudad y del Trébol. En estos tiempos, la verdad que viene muy pero muy eh, bien eh, todo lo que tiene que ver a nivel educativo y el esfuerzo de muchas manos que llegaron para que finalmente sea una realidad agrotech. Se pide una colaboración, una campaña de herramientas nuevas y usadas. Se va a estar desarrollando el próximo día sábado. Vide Electropartes, una empresa joven y familiar, dedicada a la electricidad del automotor. Nosotros vamos a, a realizar una colecta de herramientas eh, nuevas y usadas. Va a ser en la Plaza San Martín de 10 a 13 horas. Eh, en esta colecta de herramientas nuevas y usadas, ¿qué tipo de herramientas pueden, pueden llevar la gente? Eh, palas, como puede ser pala, pala de punta, pala ancha, eh, para corazón, pueden llevar rastrillos, asadas, lo que, lo que tengan, lo que tengan claro, exacto. Va a estar vendiendo números para recolectar dinero con el fin de instalar el riego por goteo. Eh, vamos a vender eh, cosas de la huerta, digamos, productos de la huerta, pueden ser, que van a ser, creo que, acelga, remolacha, repollo, perejil. Eh, la idea surgió por una recaudación de la herramienta, ya que la escuela iba creciendo obviamente y bueno, cada vez se necesitaba más herramientas, se van sumando más alumnos y demás, así que necesitamos más cosas. Vamos a estar no solo en la Plaza San Martín, sino también en otros lugares del Trébol o no sé, en cualquier otro lugar. Bien. Recorriendo las calles, básicamente. También si no tienen herramientas pueden colaborar con los numeritos, como dijeron mis compañeros, así podemos realizar la compra de herramientas. Perfecto. que vamos a utilizar. Eh, pueden acercarse en nuestra institución educativa acercando las herramientas o lo que deseen hacerlo, eh, ya sea eh, en dinero también, eh, que creen ellos que nos puede ser útil. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el trébol. Nos vamos a Carlos Pellegrini, aprovechamos para saludarlo a Cristian. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Martín, ¿cómo te va? Buen jueves para vos. Un saludo grande, enorme para todos los amigos de nuestra gran y querida región también, como andan por allí. Muy, pero muy bien acá. Bueno, lluvias que en definitiva pasaron de largo, ¿eh? no han llegado. Nada, Martín, solo algunas gotas que las hemos podido contar, te digo, muy poquito. Eh, es, es como para reírse, pero a, a la vez... Para llorar. Igual me parece que para el fin de semana esta vez sí, sí se viene, se viene el agua. Por lo menos el pronóstico es bastante fuerte y hablé con gente entendida del rubro que, que me lo confirmó. Vamos a ver si finalmente termina sucediendo. Bueno, gran movilización en la mañana de hoy. Sí, Martín, sí, como estaba previsto, bueno, habíamos sido noticiados con, con antelación de de esta manifestación frente a las oficinas eh, comunales, allí donde está la, la esfera por eh, calle Boulevard Alcina, eh, desde las 8.30 aproximadamente, eh, bueno, eh, de, eh, manifestantes, ¿no? Estamos hablando de, de gente llegada a Festrán, a Citrán también, estuvieron en el lugar aproximadamente dos horas, a eso de las 10.30 se movilizaron hacia el cruce de rutas 3 y 66, donde están haciendo una especie de paro, 
eh, donde generan algún corte, ¿no? Por supuesto, eh, ante la, la urgencia se deja pasar, pero hacen cortes por allí de, de 15 minutos. Eh, nosotros vamos a tener la, la palabra de dos representantes, de dos referentes, como son Claudio eh, Gómez, bueno, es, es aquí de la zona, por lo tanto lo, lo, lo conocemos, de Citrán de La Rosa, y a Germano Campo, que es secretario administrativo de Festrán, y ¿sí? de Santa Fe, así que, bueno, va a ser importante escuchar la, la palabra de ellos que se prestaron al diálogo allí en, en medio justamente de, de dicha manifestación, Martín. Bueno, vamos a estar más adelante. Hoy se cumple la segunda jornada de paro de, de 72 horas en esta semana justamente del Gremio de los Trabajadores Municipales. Así es, Martín, así es. Así que, bueno, vamos a estar con, con ese material. Eh, bueno, haciendo una, una gran referencia a esto que decíamos. Eh, la verdad es un tema muy delicado. Uno siempre dice que, eh, que hay que ponerse del lado del trabajador, claro está, porque con el bolsillo de los demás no nos debemos meter y, y cuando es, es justo el reclamo, después vemos la forma, ¿no? Esto es algo que siempre ponemos eh, sobre la mesa. Bien, y además, ¿cuál es el primer informe desde Pellegrini? Y el primer informe es tan importante como, como el segundo, Martín, porque, bueno, hemos podido hacer una realizar una... Muy interesante nota con Cristóbal Chavaza, actual titular de, de San Martín Mutual Social y Biblioteca. ¿Por qué digo importante? Porque eh, se están generando, se están realizando obras de, de refacción muy relevantes, muy necesitadas justamente en el ingreso principal de, de dicho club. Estamos hablando de, de una institución que tiene dos ingresos importantes, pero uno es el, el principal, digamos, y necesitaba ya un, un arreglo que se está generando. Así que, bueno, charlaba con nosotros, Cristóbal, eh, se hizo un tiempito para, para poder hablar para toda la región y contarnos un poco cómo es la actualidad del presente. Y, bueno, algo más que va a ofrecer esta noche, en una linda nota, reitero, no solo hablando para, para el socio, sino para aquellos allegados y que visitan eh, puntualmente por allí en, en fiestas de culturas y demás, también hace alusión a, a ese tema pensando en el verano. Pero ahora nos focalizamos en este ingreso principal y unas obras muy necesarias para el San Martín Mutual Social y Biblioteca. Lo compartimos, abrazo Cris, nos vemos en un rato. Dale, que sea así. Sí, obviamente la, la idea y el propósito siempre está en, en tratar de, de ir construyendo un, un mejor club para cada uno de los socios. Bueno, puntualmente ahora estamos con un proyecto... En, en el ingreso eh, del club, que consta eh, de tres etapas, eh, salió por medio de un subsidio, bueno, que va en una primera etapa, en el ingreso que, que va, digamos, a lo que es la cancha de fútbol, el gimnasio de, de gimnasia artística. Eh, en primer lugar estamos refaccionando el, el canal, digamos, que cruza al otro lado del camino para hacer la salida a lo que es la calle. Después, en una segunda etapa, se va a construir un, un muro eh, donde va a llevar el, el nombre de, del club para, para embellecer un poco el, el ingreso ese también. Y la tercera etapa consta de hacer una planada de hormigón que va desde lo que es la rampa de ingreso hasta el portón mismo. Eh, así que bueno, estamos arrancando con eso. La idea un poco es en dos meses estar finalizando toda la obra para, para llegar bien con los tiempos a lo que es eh, fines de diciembre, enero, donde está un poco, digamos, los, los comienzos de lo que es la, la fiesta eh, nacional de las culturas también. Sí, por un lado, bueno, obviamente embellecer y por otro lado, bueno, ese ingreso ya está bastante comprometido en la parte donde, donde pasaba el, el canal, que se venía emparchando con... Eh, con chapas para, para que no, no corra peligro digamos, el, el ingreso y el pase de, de, de los chicos también en bicicleta. Así que bueno, eh, creo que se cumple el doble propósito de darle mayor seguridad eh, a, al ingreso, egreso de, de todos los socios y por otro lado, bueno, embellecer ese ingreso que, que también están concurrido, digamos, en todos los socios que vienen a ser alguna disciplina al club.
Allí estábamos, eh. primer informe desde Carlos Pellegrini. Volveremos luego junto a Cristian con más novedades. Títulos muchísimos. Ella te cuenta, Luis, estaremos en toda la región. Y este es alguno de los adelantos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 El médico en sí eh, está eh, pasando por una crisis importante, fundamentalmente por el deterioro que ve en sus honorarios. Esto viene de un atraso eh, de mucho tiempo. La pandemia, que fue el momento en que todo el mundo nos aplaudía, fue terrible para el médico porque se congeló el, la negociación y las obras sociales prácticamente congelaron ese año. Entonces eh, arrancamos para atrás. El conflicto que están atravesando eh, los médicos y las discusiones, las negociaciones con las prestadoras de los servicios, con las obras eh, sociales, los médicos estamos cobrando honorarios muy bajos. Así lo manifestaron. de la Asociación Médica del Departamento San Martín y Pablo Candis, secretario de la Federación Médica de Santa Fe. Estuvieron en quórum, estuvieron en el programa político de la región. Latex, super económicos que terminan de llegar. Vení a Red Color, sabemos lo que hacemos. Locales, en el Trébol San Jorge y Galvez. Entregamos en toda la región. Comunicate 3401-529982. Muy pero muy bien, aprovechamos para saludarlo a Gonza. ¿Cómo estás, Gonza? Buen mediodía. ¿Qué tal, Martín? Buen mediodía para vos, para todos. Buen jueves, ¿cómo andan? Muy pero muy bien. Anticipos deportivos interesantes. Así es, vamos a estar con testimonios después de lo que fue el gran torneo Carolina Costa Grande del pasado fin de semana, el abierto internacional de volei juvenil más grande de Sudamérica. Un pequeño fragmento de lo que fue el acto con la palabra del presidente de Trebolense, Federico Brusa, y de la propia Carolina Costa Grande. Y también tendremos información de básquet, nos quedó pendiente el día de ayer lo que ocurrió en la nueva fecha del torneo clausura de Agbos. Vamos a estar con los resultados de cuatro partidos y cuándo se juega el encuentro restante. En una semana donde también habrá, y ya y de hecho, inferiores en el transcurso de la misma. Así es, nada más ni nada menos que, por ejemplo, clásico de la ciudad del Trébol en el día de hoy. Eh, vamos a estar con esta información también y ya empezando a palpitar lo que será la penúltima fecha, última para algunos equipos que quedarán libres en la décima. Mañana empieza a jugarse y vamos a estar con el cronograma completo. Estaremos en Sastre, estaremos en San Jorge, estaremos en San Martín de las Escobas, lo propio en el oeste del departamento San Martín con Iván José Manuel Figuera. Muchas noticias que tenemos de aquí en adelante, Gonzalo. Como así también lo que nos va a traer Lauti desde www.canal1.com.ar Primer corte, nos vamos a pausa, quédate en la pantalla del 1, ya regresamos en dos minutos. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Desde la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín, sede del Trébol, perteneciente a la Universidad de Rosario, estamos organizando una colecta de herramientas usadas y nuevas. Se llevará a cabo el día sábado 21 de octubre de 10 a 13 horas, ubicada en la Plaza San Martín, donde en dicha feria se venderán productos generados por la Escuela Agrotécnica. También se recorrerán las calles de la localidad para los que quieran colaborar o donar. Se venderán números con el fin de recaudar fondos para la instalación del riego por gotea. Nosotros tenemos un buen plan para vos Y ese plan es que seas cliente de Claro En el corazón de la ciudad Encontrá la única agencia oficial del Trébol y Zona Si necesitas renovar tu equipo Tenemos los mejores smartphones De las marcas líderes y al mejor precio En 6 y 12 cuotas sin interés Pagás mucho menos Y así ahorrar en tu factura mensual Además encontrás los accesorios más cancheros Y en tendencia para proteger tu celu Cargadores, fundas, protectores de pantalla Auriculares, parlantes Periféricos de PC, teclado, mouse, lámparas y mucho más. Claro el trébol. Te espera en Boulevard América 804. Comunicate al 3401 1590 355. 
Ya llegó el Superbono 2023 del Club Atlético Trebolense con premios increíbles. Colabora con nuestras disciplinas y ganá. Y ganá. Primer premio, un Toyota Etios 0 kilómetro. Además, una moto mundial, split, frío, calor, televisor LED de 50 pulgadas, bicicletas y hornos microondas. Premios por pago contado y por estar presente el día del sorteo. Atilra. Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Presta servicios inmobiliarios de seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini, teléfono 3401 4800 60. Emer Automotores, vehículos cero kilómetro de última generación, los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio postventa. Para mejor información comunicate al 481 443 o visitanos. Camioneros Primero, la nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero, pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge, 03406-442283. Actualiza tu compu con la mejor tecnología, visita nuestras tiendas y renovate. La editorial, aprende, jugá, crea. Está sembrando y se te rompe algo, por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha, Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria, vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3401 534377 Estamos en Colón y Malvinas Argentinas. Seguinos en las redes sociales. Sociedad Italiana. En su espacio cultural ítalo-argentino, tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente. Acércate a nuestro edificio mutual, JF Seguí 960, para inscribirte en la disciplina que más te guste. Idioma italiano, danzas latinas, danzas folclóricas, tango, gimnasia rítmica, dibujo, batería y percusión. Guitarra, piano, saxo y coro de niños. Además, coro de adultos, teatro, zumba y banda ensamble. Espacio Cultural Ítalo-Argentino. billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Asociación Mutual General San Martín, más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín, sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas, sucursales Santa Fe, San Vicente, López. 
Mega Sorteo Edición 25. Se viene con mega chances de ganar. Bingo Mega Sorteo. Número uno en premio. Algo nuevo. Está llegando al trébol y a la zona. Vide Electropartes. Una empresa joven y familiar. Dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, vial, amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura, Cermat, Herbo, Bosch, Mateo, Lámparas, Faros, Barras, artículos de despieza automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad, Italia y San Lorenzo. Te esperamos. Muy bien, aquí estamos, eh, de regreso con la información. Eh. Gonzalo se tiene del banquito porque eh, está, en este momento le falta un poquito de, de alimento. Es el mediodía, usted porque está comiendo en su casa y la está pasando mucho mejor que nosotros. Eh, bueno, vamos a estar, eh, Luis, y con muchos títulos, entre ellos el agro. Así es, vamos a estar con las noticias del sector agropecuario, la cotización de cereales y oleaginosas. Eh, de deporte ya en este bloque nos vas a estar contando alguna novedad, Gonzi. Exactamente, vamos a estar hablando de básquet y lo ocurrido el martes por la noche con cuatro partidos y a empezar a palpitar lo que se viene entre fútbol infantil y fútbol mayor desde hoy y continuando mañana y el sábado. Bloque que estaremos, ¿dónde, Lu? En un ratito nada más estamos desde San Jorge con Anto Virolo y ahora está Pablo con toda la información desde Sastre. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Martín, Gonza, Luis y cómo están? Buen mediodía para ustedes y para toda la gran región de Canal 1. Todo muy, pero muy bien por aquí. ¿eh? En Composé con Luis y estás también con Remerita Blanca. No, me da un rosadito claro. Que tiene que ah. ver con lo que vamos a comentar a continuación. Bien, está bueno. Viste que los colores cambian un poquitito con, con la sí. tele. Bueno, y tenemos un flyer para que nos cuente acerca de, de una actividad que se va a estar desarrollando en Sastre. Sí, esta noche a partir de las 20 y 30 horas tiene que ver con eh, el día que se está celebrando en el día de hoy. Banco Credit Cop, eh, junto con la Biblioteca Popular General San Martín. Están invitando a todas las comunidades Sastre a esta charla sobre prevención y concientización sobre el cáncer de mama. Lo va a estar eh, brindando la doctora Viviana Castellaris, médica especialista de diagnóstico por imagen, eh, especializada en diagnóstico mamario. Va a estar dando una charla hoy, 20-30 horas, eh, para todo público, en Biblioteca Popular General San Martín. Así que eh, invitamos a todos, seguramente mañana vamos a estar compartiendo la, la palabra de la doctora aquí en la pantalla de Canal 1. Bueno, es fantástico, ¿eh? acerca de esta actividad, muy pero muy importante, invitamos a, a los vecinos de Sastre para que se acerquen, sabemos de eh, que es muy pero muy pedagógica, ¿eh? Viviana, a la hora de, de comentar ¿eh? acerca de lo que tiene que ver eh, con, con la prevención del cáncer eh, de mama, así que bueno, la invitación está abierta, tal cual la comentabas, Pablo. Sí, para todo público, en Biblioteca Popular General San Martín, frente a Plaza Independencia, la cita es hoy a las 20.30 horas. Eh, y dejamos eh, la charla de prevención este, del cáncer de mama para hablar de futsal. Ayer lo anticipábamos, adelanto de la décima fecha del torneo clausura, ya está entrando en la recta final el torneo de la Liga Departamental San Martín. Atlético Sastre estaba obligado a ganar en las tres categorías eh, para este, no poner en peligro la clasificación a los playoffs, recibí anoche a Susanense tres victorias. Eh, se quedó Atlético Sastre en la noche de ayer en el Gimnasio Centenario. Fue 7 a 4 el triunfo en primera división, 7 a 5 el triunfo también en reserva, en lo que fue en el arranque de la jornada. Y en el senior también fue triunfo académico, 7 a 3 en la última fecha. El equipo de Sebastián Vázquez, de Norberto Rosso, que conduce el equipo de veteranos va a estar visitando a Piamonte y ahí va a definir eh, qué posición va a tener con respecto a um, lo que es la, la jornada de octavos de final en los playoffs del torneo clausura de futsal. Muy bien, fantástico. Allí repasando justamente lo que tiene que ver con, con esta actividad y lo que ha ocurrido en esta última jornada eh, deportiva desde el gimnasio centenario, ¿es el nombre? El Estadio Centenario es el, el principal, el más grande, gimnasio 29 de mayo, que tiene que ver con la fecha de fundación de Atlético Sastre, es el gimnasio donde habitualmente eh, la academia juega al básquet. 
Bien, fantástico. Bueno, nos vemos mañana, Pablo. Mañana, básquet de primera, mañana le aporto algún dato a, a Gonza, va a estar cerrando la fecha de Avos, Atlético Sastre, visitando a San Martín de Carlos Pellegrini, y abriendo la penúltima fecha del torneo clausura en fútbol, el clásico de la ciudad, el número 20, van a estar jugando en el académico Atlético Sastre y Unión. Contamos además con un excelente servicio postventa, con técnicos especializados. Contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401 41 94 80 40 80 60, El Trébol Santa Fe. Compartimos ahora información del sector agropecuario. El gobierno tomó una nueva medida para regular el cultivo de cannabis a través del Instituto Nacional de Semillas. Amplió un registro que rige para la producción y comercio de materiales de multiplicación de cannabis. El Negrito te presenta el nuevo sistema de Quit Seeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Quit Seeker 2 y cosecha. Casa Fe renovó autoridades, Daniel Agusín es el nuevo presidente, el ejecutivo es un ingeniero químico que representa la firma Bayer y que reemplaza en el cargo a Fabián Quiroga. Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. El trigo ya está peor que el año pasado, al igual fecha en 2022 el 50% de los lotes estaban regulares y malos. Hoy esa suma da 60% en los 12 departamentos del centro norte de la provincia. Cotización, cereales, oleaginosas. Con un, con un objetivo claro de crecimiento continuo, Pelizar y Maquinarias es representante en la zona de Sembradoras Bertini. Toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Compartimos eh, información de la cooperativa agrícola ganadera del Trébol Limitada, el trigo 9.100, la soja 19.000, el sorgo 15.000, el maíz 9.200 y el girasol 14.000. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución re genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Cotización de monedas, el dólar para la compra 347.50 y para la venta 365.50, el euro 369.387, el real para la compra 66.90 y para la venta 74.90. DINB de Daniela y Natalia Bergero, Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401-59-1208. Y después del sector agropecuario, nos vamos ahora a San Jorge. Saludo, Anto Virolo. ¿Qué tal, Anto? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Marcelo. Bueno, ¿pelo recogido o te cortaste el pelo? No, no. Ah, 
Es una, es una hace cólica. calor, hace un día primaveral en San Jorge, tuvimos todos los climas desde la mañana temprano, así que, y hay mucha información, muchas noticias, así que hoy estuvo una jornada bastante movida. Bien, Anto, eh, consultarte, bueno, en las localidades de acá de la región, ya estuvimos con los chicos, cayeron tres gotas, ni, ni llegaron a registrar milimetraje, ¿lo propio en San Jorge? También, lo mismo. Pero a la mañana, a la mañana temprano, tipo 6, eh, estaba todo nublado, eh, parecía que se iba a largar a llover, hubo, estaba frío. Y después se abrió y, y es un día primaveral, por suerte sin vientos, así que bien. Bien, lo veíamos en los títulos, uno de los títulos importantes de, del programa del día de hoy tiene que ver con que ha comenzado la jornada de alegatos, hablamos de la Torre Judicial, eh, en este en este juicio justamente, eh, por abuso sexual agravado por el vínculo, hablamos de un padre para con sus dos hijas. Sí, tal cual. Eh, se espera que se termine con la presentación, esta mañana fue la presentación de alegatos de ambas partes. Es una forma de concluir el, el proceso en cuanto a la cantidad de testimonios presentados, pruebas, todo lo que tengan que decir ambas partes y le dan una conclusión al, al juez interviniente. Luego Bien. se hizo, se tenía que realizar una audiencia de impacto a una de las víctimas eh, y eso es lo que se, de, se iba a hacer en esta mañana. Se prevé el, el fallo posiblemente mañana, eso es lo que esperan las familias de las víctimas, o el lunes. Pero los fiscales intervinientes son de Santa Fe, tienen diversos procesos iniciados y este, este proceso se tiene que terminar por el tema de también de, la, de las medidas eh, de preventivas en cuanto al imputado, entonces eh, se tiene que concluir en estos días. Bien, ¿el imputado dónde está, dónde se, se aloja? En la alcaldía de Sastre. Bien, eh, lo, los abogados, de, de la, de, en definitiva, de, de la persona que está imputada eh, de, de abuso sexual agravado por el vínculo, eh, ¿tienen que ver con una defensa del Estado o, co, o con abogados bueno, pagados por, por el propio imputado? Son abogados particulares. Abogados particulares, fantástico. Eh, ¿Con quién estuviste, Anto? Con Mariana Calamari, es la mamá de las víctimas y nos cuenta más detalles de lo que a ella le, le, le dieron como información. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a, eh, a, a la madre, a las familias y, y a las víctimas, eh, a las víctimas más cercanas eh, y, y que todos en esta familia, obviamente, que han sido víctimas, eh, eh, dejando de lado, obviamente, eh, al abusador. Ante cualquier novedad, vamos a estar informando también. Fantástico, Anto, nos metemos en el informe. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. 8 medallones vacunos, carnave por 1.999 pesos. Pechito de cerdo por kilo, 2.149 pesos. Chorizo de pollo por kilo, 1.699 pesos. Pan dulce matero por 1.190 pesos. Frescos para tu día. El lunes próximo, el lunes 23 de octubre, estamos realizando la colecta anual de sangre, que es un evento que venimos realizando ya hace varios años. Eh, bueno, estuvo eh, cortado obviamente el año de la pandemia, como todo, pero bueno, después lo volvimos a retomar y este año lo realizamos ahora el lunes 23 eh, de octubre junto al Centro de Hemoterapia de Rosario y al Servicio de Hemoterapia del Sanco Local. Hay un link... Eh, yo después te lo paso y, y lo, lo pueden compartir, se anotan ahí, ahí te pide los datos obviamente y te pone los horarios, entonces vos te programás en qué horario podés venir, y que te quede más cómodo y que puedas venir y bueno, obviamente como todo el mundo sabe es muy importante la donación de sangre, es muy necesaria y bueno, esperamos a, a todo el que se quiera sumar, eh, que ahí lo puede hacer mediante ese link, anotarse y los esperamos el lunes. Aquí. La peña, aparte de, de disfrutar el sentimiento...
pedimos disculpas, ¿eh? vamos a estar, eh, bueno, esta nota es un anticipo de lo que estaremos a, hablando en el día de mañana acerca de una campaña importante que se llevará a cabo en San Jorge. Ahora sí, ¿eh? el, desde la Torre Judicial de San Jorge, donde se está llevando el juicio, ¿eh? el abuso eh, sexual agravado por el vínculo a dos menores. Hoy ya las chicas son mayores de edad. Eh, compartimos el testimonio, muy interesante nota realizada por Anto eh, Virolo con la madre de las víctimas. Se encuentran esperando la presentación de alegatos. comunicación fluida con los fiscales y con, eh, con el estado del proceso? Sí, sí, con los fiscales sí, 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 todo el tiempo. Sí, la verdad, sí. Qué bueno. Además también tienen el apoyo de, de las chuecas en el sentido de contención. Sí, totalmente, las chicas acá están acompañando siempre, la gente pasa, nos acompaña, nos saluda. Eh, no, no, estamos contenidos, eh, igualmente tenemos nuestro cuidado, como siempre, pero, pero bueno, estamos tratando de que termine final por todo este proceso tal un fin. No te pierdas todas las semanas las hiper ofertas de Hipermercados Ideal. Allí estábamos, eh, escuchábamos justamente a, a la madre de las víctimas, eh, gran cobertura de Anto eh, Virolo acerca de esta eh, situación eh, muy pero muy compleja, muy pero muy difícil y todos bajo el pedido de justicia. Tal vez en el día de mañana ya con definiciones y una sentencia firme. Eh, Gonza, en lo deportivo, ¿qué tenés para decirnos? Vamos a hablar de básquet porque, como decíamos, se eh, comenzó a disputar una nueva fecha por el torneo clausura, la fecha eh, que tuvo cuatro partidos en la noche del martes con lo que fue un gran triunfo y sorpresa en este caso para Centenario de Galvez, que aún no había podido sumar en este torneo clausura, logró derrotar a Trebolense, o uno de los animadores que tiene el campeonato, fue victoria por 72 a 69 para el equipo galvense. Eh, otro que está en un muy buen momento es Americano, que como visitante le ganó a Juventud Unida en un partidazo 89 a 87. Victoria de Brown en María Juana 80 a 79 frente a Atlético María Juana, partidos muy parejos. Y también fue parejo, aunque con alguna ventaja que logró sacar, Santa Paula le ganó a Atlético San Jorge 101 a 94. Lo peleó, lo luchó el uruguayo, no pudo frente al campeón reciente de la Copa Santa Fe. El pasado día sábado se coronó Santa Paula como campeón del certamen provincial. Ya el domingo jugó por el torneo local un día después y ganó. Eh, y ahora bien. volvió a ganar el martes, lo que demuestra el plantel que tiene, por supuesto, eh, Santa Paula, que está con... Eh, cuatro triunfos y una victoria en este torneo. Tres triunfos y una victoria, perdón. Torneo liderado por Atlético Sastre que jugó cuatro y ganó cuatro. Hay varios equipos que eh, tienen que ponerse al día todavía con partidos pendientes. Y seguramente en las próximas semanas lo van a estar haciendo. Luis, ¿y por dónde estaremos? En el próximo bloque volvemos a Carlos Pellegrini porque hubo una movilización de Festran frente a la comuna. También estaremos con Lauti que nos trae todo lo de www.canal1.com.ar. Además de estos títulos. Títulos. Los médicos están cobrando honorarios muy bajos, lo manifestaron Livio Lepore, presidente de la Asociación Médica del Departamento San Martín, el doctor Pablo Candis, secretario de la Federación Médica de la provincia de Santa Fe. No estamos de acuerdo que el vecino tenga que pagar el 100% de las obras, fueron las declaraciones de Guillermo Trólo, concejal del partido justicialista, y también estará hablando de las próximas elecciones del domingo, del domingo y su apoyo a Massa. En el último blog vamos a estar con esta interesante actividad benéfica para el comedor Paz y Amor, en, organizada por Potros y Lanzas, un evento bien pero bien eh, campero. Allí estuvieron las cámaras de Canal 1 en el predio Chicho Musachi. 
Nos unimos. Estamos todos. Juntos somos uno. El artista. Sus obras. Los espectadores. Distintas sensaciones. Distintas formas. Distintos estilos y materiales. Pero un mismo mensaje. El arte comunica. Comunicate con el arte. Mario Amurri, artista plástico. El Trebol. Asociación Bancaria. Nuestro sindicato seccional El Trebol. Brenda Contreras, secretaria general. Pampero El Trébol. Contamos con toda la línea industrial, rural, urbano y aventura. Pampero, ahora en El Trébol. Además te presentamos toda la línea infantil. En Urbano, los mejores accesorios en carteras, cintos, billeteras, calzados, bolsos. Pampero, ahora en El Trébol. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el trébol. Cuando a la natación podemos decir que estuvimos trabajando con una cantidad de 20, 30 chicos eh, durante toda esta temporada, de cual tuvimos un desempeño en distintos torneos en el departamento, de 8 a 12 años en adelante. También estamos trabajando con Julieta Disante y Alan Becerra, lo que es iniciación a la natación, con el profe Leo Gorosito en lo que es avanzado y, y competencia invitándolos a todos porque la natación es, es buena para el desarrollo de la, de la respiración, de los sistemas coordinativos y en cuanto también al sistema muscular. También estuvimos trabajando con adultos mayores eh, este año. Hace un tiempo, en aquel primer día de gestión, junto a un grupo de ciudadanos, cerramos los ojos, aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución. Pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar. Soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad. Fue entonces cuando decidimos querer ser. Fue entonces cuando decidimos creer. Fue entonces cuando decidimos crecer. Y así volamos más allá, imaginando lo que viene, pensando en cómo será, porque no nos detenemos. Porque siempre vamos por más. Electro Integral y Simón y Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Somos iluminación, corralón y ferretería. Trabajamos con las marcas número uno del mercado, ofreciendo la última tecnología a los mejores precios. Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada. Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401 480 907 o 480 398. Acércate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacenos tu consulta a info.simoni.com.ar. Electro Integral y Simoni Hermanos. Todo lo que buscas en un solo lugar. Mutual del Club Atlético Susanense. La Mutual de nuestro club. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Caja de ahorro gratis. Importantes descuentos en farmacia mutual. Tasa preferencial en plazos fijos. Ayudas económicas. Beneficios en comercios adheridos. Acreditas. Subsidios por casamiento y nacimiento. Cobro de impuestos. Servicios locales. Y Santa Fe Servicios. CAS Mutual. Asociate y disfruta de nuestros beneficios. Contactate al 466-266. Rivadavia. 852 Los neumáticos Pirelli de Fleming y Martolio son garantía de seguridad, tracción, fuerza y agarre porque son producidos a la vanguardia de la tecnología e innovación adecuándose a las exigencias de cada vehículo Fleming y Martolio es el sello de calidad de Pirelli Conoce más en sus redes 
Polirubros Estrella. Ahora más grande, más cómodo y con muchas novedades. La mejor calidad y los mejores precios. Nuevo domicilio. Candioti y Boulevard Europa. Bazar Limpieza, Balanceados, Santería, Perfumería, Juguetería y mucho, mucho más. Polirubros Estrella. Lo que necesitas en un mismo lugar. Candioti y Boulevard Europa. Distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722. Anastasia, toda la indumentaria para señores, las marcas más destacadas en un solo lugar. Anastasia, marroquinería, todo en cuero. Ahora nos encontrás en América 722. Anastasia, glamour y buen gusto. Tratamientos en aguas, más de 1.500 equipos instalados en todo el país. Nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial. Todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable. Además cuenta con los instrumentos de Edición, control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento. Ofrecemos un producto de calidad premium, desarrollado y fabricado según cada necesidad. Tratamientos en aguas. Y lo más importante, contamos además con un excelente servicio postventa. Con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401 41 94 80 40 80 60. El Trébol Santa Fe. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Nuevo bloque informativo. En un ratito, Gonza, estamos, nos metemos con el Carolina Costa Grande, ¿no? Así es, vamos a estar con los resultados de cada una de las categorías y también escuchando protagonistas en lo que fue la ceremonia de apertura. Vamos a estar con todas esas novedades en un instante eh, nada más. Eh, también, eh, Luisi, volveremos a Carlos Pellegrini. Importante manifestación en el día de hoy. Así es, va a estar Cristian compartiendo la palabra de las personas que estuvieron movilizándose. Se está cumpliendo el segundo día de los tres eh, de Festram. Exactamente, hablamos del paro de los trabajadores municipales. Abordamos ahora otro tema que tal vez vaya a tener un conflicto mayor. Estamos hablando justamente de esta discusión, tratando de llegar a algún acuerdo, algún entendimiento entre los médicos y las obras sociales. Estuvieron en cuoro en el programa político de la región el presidente de la Asociación Médica del Departamento San Martín, el doctor Livio Lepore, y el secretario de la Federación Médica de Santa Fe, Pablo Candis. La cuestión justamente que se está discutiendo tiene que ver con el pago ¿eh? de cuánto es el honorario que están cobrando eh, los propios eh, trabajadores eh, médicos. Quienes indican que por lo menos tiene que pasar de los 2.500 pesos que cobran ahora por consulta a 6.000 pesos. Es lo que están solicitando. Así compartíamos el quórum en la noche de ayer. Al 100, como la confianza de que tu motor lo da todo cuando le pedís todo. Nueva Shelby Power, limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2. Más potencia y aceleración. Tu auto y vos, al 100. El contexto social que estamos viviendo, económico y actual, es, este, es muy profundo, no solamente para el médico, sino para, para toda la sociedad. Eh, el médico en sí eh, está eh, pasando por una crisis importante, fundamentalmente por el deterioro que ve en sus honorarios. Este, eh, habitualmente se trata de negociar, al principio se negociaba anualmente, después... Eh, cuatrimestralmente, bimestralmente, y bueno, y ahora la negociación es prácticamente continua, pero en esa negociación en donde siempre parecería que, que a, había un arreglo, o sea, eh, se, llevaba, se llegaba a un acuerdo siempre en deterioro del honorario médico. Realmente este, eh, estamos cobrando eh, honorarios muy, muy bajos eh, en relación a lo que deberíamos cobrar. El médico recibe un papelito, que es la orden, que todo el mundo, bueno, ahora se hace por por validación, bueno, es un, realmente un papelito que el médico manda a nuestra, en este caso, a nuestra gremial, la gremial la, los reparte a las distintas obras sociales y después de los 30 días de recibido este, esos, ese, esos papelitos a las obras sociales, les paga el honorario al médico. Eso hace que eh, el honorario eh, sea recibido por el médico al, entre los 60 y a veces a los 90 días. Este, calcula 
a este ritmo de inflación, o sea, perder 90, 60 días nomás de, 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 de pago, este, perdemos ya una parte de, del honorario. Sí, está cerca del 40%. Exactamente. Esto viene de un atraso eh, de mucho tiempo. La pandemia, que fue el momento en que todo el mundo nos aplaudía, fue terrible para el médico porque se congeló el, la negociación y las horas sociales prácticamente congelaron ese año. Entonces, eh, arrancamos para atrás, digamos. O sea, no tuvimos un reconocimiento. Al contrario, tuvimos un atraso. Entonces, yo te hago este, este análisis. Además, que estamos relacionados con dicha gerenciadora, con este tipo de, de, de contratos, con contratos que de pago a, a, 30, a 30 no existen, a 60, 90 días, en los cuales estamos atados nosotros a eso, porque tenemos que respetar esos contratos. ¿okay? Eh, por otro lado, cuando hablamos de los montos, de los montos percibidos por el médico, a eso nosotros tenemos que descontar, que la gente no sabe por ahí, pero nosotros no nos pagan la jubilación. La jubilación la pagamos nosotros. A nosotros no, no tenemos eh, vacaciones pagas. O sea, la, cuando vos te vas de vacaciones y vos te las pagas, lo que tenés es el lucro cesante. Los días que vos no trabajas, si, si suponte, vos facturás 100 mil pesos y ese mes te fuiste de vacaciones una semana, vas a facturar 75 y nadie te paga los otros 25. ¿Ok? O sea, eso sale de todo el honorario del médico. Yo me pago la jubilación, yo me pago la obra social de ese honorario. Todo eso aumentó. Que a los laboratorios nadie le pone techo en lo que cobran los medicamentos. Pero a nosotros todos nos ponen, nos condicionan en la forma en que cobran. O sea, toman el honorario médico como variable de ajuste. Exactamente. Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Que un médico, para poder vivir bien, tenga que tener tres trabajos, cuatro trabajos, o como Olivio, que estábamos hablando recién, tiene, tenga que ver 30 chicos en un, en un día. Lo cual no es saludable ni para él ni para los chicos. Las obras, entre, la, eh, la consulta entre obras sociales y prepaga ronda entre los 2.500 y 3.500 pesos. Bien. A tres meses. A tres meses. Claro. ¿Cuánto es lo que están pidiendo desde las asociaciones? Nosotros estamos, eh, eh, estamos negociando con una consulta ética mínima de 6.000 pesos. Por supuesto que, ya te digo, cuando, cuando lleguemos, si es que llegamos a ese valor va a quedar este, desactualizado. 7.500 pesos, como decía Pablo, la consulta eh, para el especialista. Automax, electromecánica, soluciones para el agro y el transporte. Contactos al 3401 40 59 83. O nos encontrás en 25 de mayo 925. Un tema que tal vez la discusión recién empiece, incluso lo decía el propio Candice, el propio Livio Lepore, eh, que no ven eh, que desde las eh, financistas, que en este caso son eh, las obras sociales, eh, no encuentran una buena predisposición justamente para llegar a esta solución eh, al conflicto. De hecho, los pediatras en la ciudad de Santa Fe eh, han regulado que trabajan solamente con cinco obras sociales, que son con quienes justamente llegaron a una acuerdo. El resto de las obras sociales, eh, digo, aquel, aquel paciente va a tener que pagar 7 mil pesos, donde el médico realizará su factura correspondiente y lo que indican desde Santa Fe Capital, que allí, llevando esta factura a su obra social, deberían eh, darle el dinero, o por lo menos descontarle el dinero por el cual eh, justamente están pagando su servicio. Es un tema que tal vez la discusión recién empiece. Cambiamos de cuestión, hablamos ahora, por un lado, de la campaña electoral, la palabra de Guillermo Trogo, lo concejal del Partido Justicialista, pidiendo el acompañamiento, el voto hacia Sergio Massa, y además, marcando algunas diferencias, dijo Trogolo, estas son las principales diferencias que tenemos con la gestión municipal de Natalia Sánchez. Tiene que ver con las obras y de qué manera se pagan las mismas. Compartimos el informe. Los mejores productos, marcas, promociones y descuentos en tan solo 5 clics. Más rápida, más fácil, más segura, más completa. Bien en Muebles y Hogar. Bien ahí, cerca tuyo.
Sabemos que la, la lógica y la dinámica del Consejo eh, el año que viene probablemente sea distinta a como viene siendo. Esperamos que eh, lo, se pueda trabajar de, de manera eh, armónica y articulada como se trabajó estos dos años. Creemos que eh, con las diferencias que tuvimos y que seguimos teniendo en cuanto a la, a la mirada para hacer, para hacer obras y para, y para organizar también a la, a la comunidad, eh, eh, así todos avanzaron un montón de proyectos, esperamos que ahora eh, con la alineación también y con el nuevo cambio de gestión a nivel provincial eh, se puedan encarar desde el municipio, de, deseamos que sea así, eh, que se puedan encarar mayor cantidad de obras y obras que no le compliquen la vida a la gente con, con el costo que tienen, que hasta hoy eh, esa es la mayor diferencia que nosotros tenemos, no compartimos eh, la forma de hacer esas obras y que, y que el vecino tenga que hacerse cargo de, de un costo muy alto en, en, en muy poco tiempo y que bueno, confiamos en que eso eh, el año que viene va a ser distinto. Guille, ¿cómo es el panorama a nivel nacional? El panorama a nivel nacional estamos trabajando ya desde hace varias semanas en, en, en la campaña para lo que va a ser las próximas elecciones del 22 de octubre. Creemos que va a ser una, una elección que, que no va a definir eh, la, justamente la, la, la elección a presidente en esta, en esta elección del 22 de octubre. Creemos que va a haber un balotaje eh, seguramente entre, entre la candidatura de Miley y la candidatura de Sergio Massa. Estamos trabajando para, para, que, para que justamente Sergio Massa sea el próximo presidente de, de, de los argentinos y bueno, eh, trabajando, trabajando para eso y, y bueno, y, y viendo cómo, cómo continúa la situación. Seguramente la semana que viene eh, o en los próximos días puede haber también alguna visita acá a la ciudad del Trébol, así que estamos bueno, trabajando en eso. Dos por uno en calzados para damas y para niñas. Llevas dos pares y pagas solo uno. Te esperamos en el Emporio del Calzado. Volvemos ahora a Carlos Pellegrini, estamos junto a Cristian, hoy noche de jueves, noche de fanáticos, Cris. Infaltable, ¿eh? como muchas veces decimos jueves, noche de libertadores, hoy jueves, noche de fanáticos, Martín. Exactamente, y, y, y esperando el 4 de noviembre, ¿eh? muy ilusionado, ¿eh? muy ilusionado no, como falta, cada falta argentino. Mucho. No, esper, esper, Boca espera mañana jugar contra Unión de Santa Fe, ese es el próximo compromiso. Está muy bien. Tenemos que cuidar los jugadores, Cris. No, hay que darle importancia a la, a la Copa Local también, Martín. ¿Cómo que no? Si no, no vamos a clasificar a, la, a los playoffs. Está muy bien. Bueno, River bueno, esperemos que. Contra Colón juega River, ¿no? Juega Esta, River eh, Colón. Ser... ¿Cómo estás pendiente, Cris? Sí, sí, creo que juega con Colón. Sí, juega con Colón. Bueno, muy bien. Colón necesita, necesita ganar sí o sí para, para escaparle al descenso. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros también necesitamos ganar para, para superar el equipo de Carlitos. Viste que Independiente viene una maravilla. Una cosa de loco, ¿eh? ¿Cómo, cómo cambia a veces? <ríe> Cambiás a una persona y cambia todo. Es muy, es muy raro el fútbol, ¿eh? evidentemente. Es muy loco y no solo es futbolístico. A veces es anímico y otras cositas más también. ¿Cuáles serían las otras cositas más, eh, Cris? Y todo lo que rodea un plantel. El vestuario, saber manejarlo. Eso es fundamental. Es así, comparto. Bueno, nos metemos ahora eh, en digo discusiones. Esta mañana, eh, segundo, segundo día de tres de, del paro de los trabajadores nucleados en la Federación de Trabajadores eh, Municipales. Eh, y no es la primera vez que, que eligen a Carlos Pellegrini para, para hacer una manifestación eh, eh, digo con, con quemas y, y hacer sentir más su, eh, su grito. Así es, Martín, hace aproximadamente unos cuatro meses atrás se había dado eh, cita en, en el pueblo también una, una manifestación de, de este calibre, quizás un, un poco más elevada de tono, con, con quemas de, de goma, como vos bien marcás. En esta oportunidad fue un poquito más tranquila, pero se hicieron sentir con, con bombos, con redoblantes, los manifestantes que llegaron a diferentes puntos de, de la región, eh, de las parejas, de las rosas, había gente de seres, me decían, la verdad es lejísimo, y entonces uno por allí eh, se da cuenta de, del calibre justamente de, de este paro, de esta medida eh, de fuerza. Eh, bueno, eh, la verdad que eh, si vos me preguntás por qué, porque yo se lo pregunté, ¿por qué nuevamente eligen Carlos Pellegrini? Porque, bueno, Marina Bordigoni eh, pertenece a la mesa paritaria. Entonces, eh, como aquí se hizo en Venado Tuerto, eh, cerca de Rosario también, en algún otro punto de, de la región, bueno, eh, va eh, justamente en, 
en justificativo a, a esto que recientemente te, te nombraba. Nosotros hablamos con Germán Ocampo, es secretario administrativo de, de FESTRAN, de, de Santa Fe, y Claudio Gómez de, de Citrán Las Rosas. Bueno, la importancia de, de escuchar los conceptos, la palabra de ellos, es muy fresquita, la nota la hicimos antes de, de salir al aire, eh, bueno, cuando eh, minutos después los manifestantes eh, se acercaron a la Ruta 13, a la ruta 13 allí el, en cruce con, con 66 para, para seguir el, con el reclamo, tengo entendido que ya han levantado eh, también eh, bueno, eh, lo que es el, el paro allí, pero quisieron hacer eh, lo mismo que la semana pasada, unos 15 minutos de paro, dejar pasar. Ahí estamos con Cristian, ¿eh? bueno, hablando acerca de, de este paro, segundo día de 72 horas eh, de paro de los trabajadores municipales. ¿Vamos a la nota, Cris? Vamos a la nota, Martín, y bueno, eh, los convoco hasta la noche 21 horas en Fanáticos Noticias. Abrazo. Sí, obviamente, te estamos pidiendo un aumento en paritaria y obviamente los intendentes paritarios no hacen, no hacen caso al pedido. Trajeron el, el día martes, tuvimos una reunión en lo cual ellos nos trajeron una propuesta insatisfactoria para los trabajadores. Bueno, ahí se pedía un 18% anteriormente y después que fuera la cláusula gatillo, ¿no, Germán? Así, entonces ellos ofrecieron un, un, un 8% más un 6% mensualmente hasta llegar a fin de año, en lo cual es insatisfactorio porque tenemos una inflación de un 14, un 13, un 14%. Y sí, obviamente, porque los sueldos se están achicando y las cosas cada vez valen más, baja el dólar y las cosas suben, o sea, obviamente que ya el bolsillo del trabajador no da para más. Y yo creo que se le hace difícil llegar a fin de mes. Nosotros ahí hoy por hoy estamos haciendo paro en los, en los ocho paritarios y después eh, tomaremos medidas que ahora después te las va a explicar Germán porque él está en el consejo directivo y veremos las medidas a seguir. Obviamente hasta ahora son 72 horas y después veremos, seguiremos con las medidas. Bueno, sí, en realidad eh, este conflicto se inició allá por el 20 de septiembre eh, que fue, digamos, la reunión de paritaria que se debía llevar adelante donde teníamos que llevar adelante una revisión de la política salarial porque la inflación nos había superado, concretamente nos superó, la inflación de agosto nos había superado en un 16,3%, entonces había tenía que pagarse esa recomposición. Bueno, hemos tenido la paciencia de más de casi un mes prácticamente al día de la fecha y los intendentes recién el día martes de esta semana llevaron una, una oferta de recomposición muy por debajo del proceso inflacionario, los índices de inflación que tenemos vigentes, así que lamentablemente tenemos que adoptar esta medida de fuerza y la movilización que estamos llevando ahí adelante. Sí, vamos a tratar de hablar con ella, eh, esperemos que acceda. El día lunes está prevista por acto una nueva reunión de paritaria, así que esperamos que los intendentes y presidentes comunales estén en Santa Fe el día lunes y podamos llegar a un entendimiento respecto de todo lo que estamos discutiendo. Bueno, eso va a depender mucho de, la, de que la Intendenta nos reciba, de que nos diga, de que nos dé algunas garantías de que el lunes vamos a estar juntándonos para seguir discutiendo. Y el escenario es complejo, la verdad que hasta ahora las negociaciones han fracasado, eh, así que en ese orden no, no tenemos una buena expectativa, pero bueno, siempre dispuestos a seguir discutiendo para solucionar el problema a los trabajadores. Bueno, hay medidas de fuerza en Venado Tuerto, eh, en, el gran, en el cordón de el Gran Rosario, en el Besia, bueno, son cinco o seis cortes de la provincia que coinciden con los representantes paritarios. Actualiza tu compu con la mejor tecnología. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, crea. Y aquí estamos con Gonzalito, eh, para hablar de deportes nuevamente, eh, lo decíamos, eh, ese gran movimiento, eh, cerca de 4.000 personas, dicen. Así es, eh, porque vamos a repasar bien la cantidad de jugadoras, tuvimos en la ciudad del Trébol el pasado sí. fin de semana, 60 clubes, 125, 125 equipos, 2.600 jugadoras, eh, 450 partidos en 3 días y 14 canchas distribuidas en Club Atlético Trebolense, Club Atlético El Expreso, Escuela de Educación Técnico Profesional número 343 y la Escuela Manuel Belgrano. Tremendo. Después en el resto de las instituciones educativas se estuvieron alojando eh, en cada uno de los salones que habían 
en la ciudad del Trébol y tal vez en la, en la región, no sé si hubo también alguno en la región, eh, también lo estuvieron haciendo en lo, en lo que es el alojamiento. Hablamos de lo que fue el, la gran movida de Carolina Costa Grande que recibió a más de 4.000 personas durante el pasado fin de semana, que encima acompañó el fin de... Estuvo eh, buenísimo. Como pocas veces, por lo menos en el último tiempo, porque siempre algún día de lluvia, algún día fresco, algún día... Bueno, esta vez fue... Impecable y con el Día de la Madre que quedó también ahí en, en el medio de, del torneo por segundo año consecutivo. Eh, pero bueno, estamos en un rato vamos a escuchar la palabra de protagonista, pero estamos para repasar resultados o principales resultados, principales podios de cada una de las categorías. ¿Tenemos algunas imágenes para ir viendo? Vamos a ir directamente a las notas. Después, ah, las pues luego vamos a, la, a las notas entonces. Sí. Pero resultados, contame. En resultados, categoría sub-14 en Copa de Oro, el campeón fue de la provincia de Santa Fe, fue Villadora. Un equipo que, que cada año que tiene asiste, historia en el vole, sí, que tiene mucha historia en el vole y que cada año está presente. Venciendo en la final a Atlético Sastre, las chicas de la región que llegaron a la final. Copa de Plata, Minas de Uruguay venció a Paracao de Paraná, no de Brasil. Y en Copa de Bronce, Deportivo Morón, para el amigo Iván José Manuel Figuera. Las, las de chicas Bianca. del Gallito. Las chicas del Gallito vencieron a Trébol en CB. En Sub-16, en Copa de Oro, el campeón fue Sonder, que derrotó en la final a Bomberos de Villa Ocampo. En Copa de Plata, para Martín Calcaño, River Plate venció a Libertad de Rosario. Muy bien. Y en Copa de Bronce, de bronce eh, Country Banfield venció en la final a Centro Galicia. La Sub-18, si se quiere, la categoría mayor de, de lo que fue este torneo, con un muy buen nivel en cada categoría, pero sobre todo en Sub-18, el campeón fue Boca. Boca se quedó con... La está, ganando, no, está ganando todo Boca. ¿eh? Se quedó hasta con el Carolina Costa Grande. Y fue a las 7 este de la tarde la final. El 7 no, no, que fue está. Fue bastante más tarde la final. Bueno, bueno pero haces esa hora menos tanto te da 7. Es increíble. ¿eh? <risa> menos algo seguro que va a dar 7. Bueno, Boca derrotó a Paracao de Paraná en la final. En Copa de Plata, Provincial de Rosario derrotó a Country Banfield. Y en Copa de Bronce, Atlético San Jorge venció a Florida de Uruguay en la final. Equipos, como decíamos, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de Argentina. Me está faltando un país. Eh, Uruguay, Chile, Brasil. Brasil. Exactamente. Claro. No me había olvidado bueno, cuál había dicho y, y cuál no. Y hablamos de, de un torneo que, que no tiene techo, Gonza. ¿eh? Que, que cada, cada año, año va sigue, cre creciendo, sigue creciendo. Sí, es, ¿eh? En este caso, con más equipos incluso que han llegado de afuera. Por suerte ya quedó atrás todo lo, lo protocolo que tuvimos ya por el 2021, en lo que fue la reanudación después de la pandemia. Ya el año pasado empezó a tomar otra vez la normalidad y este año rompió todos los récords. Y si te parece vamos a escuchar la palabra, un breve fragmento que después vamos a escuchar eh, más extensamente en uno en deportes a continuación, de Federico Brusa dando un poco la bienvenida y un lindo mensaje, unos 45 segundos de, de Caro Costa Grande comentando qué significa para ella el volei, tratando de transmitir ese mensaje en lo que fue un acto que tuvo enfrente a ella a todas las jugadoras, a estas 2.600 chicas que llegaron a la ciudad del Trébol para el Carolina Costa Grande. Lo compartimos, es ¿eh? un torneo que no tiene techo, ¿eh? la verdad que cada año se supera, felicitaciones para Caro y para toda la organización de un torneo sin precedentes. Un esfuerzo muy grande que hace todo el personal de Club Atlético de Florencia. Un esfuerzo muy grande que hacen nuestros profesores, nuestras deportistas. Pero la particularidad que tiene este torneo es que toda la institución se pone a disposición para que esto se lleve adelante. Nosotros hace varios días ya que tenemos el club prácticamente abocado para, para este torneo, ¿sí? Y eso implica... Eh, que más de 4.500 socios, 1.700 deportistas y 24 disciplinas se ponen a disposición año a año para que Carolina Costa Grande siga creciendo. Como así también toda una ciudad se pone a disposición eh, para ustedes, para que puedan de alguna manera poder estar alojados en las demás instituciones y todas las entidades públicas y privadas que nos ayudan para llevarlo a cabo. Para mí el deporte es una escuela de vida, entonces hoy es el mole, ustedes juegan y a través del equipo y de lo que realizan en equipo aprenden a vivir, no solamente que disfrutan, juegan, entrenan, pierden, ganan, aprenden a vivir, ustedes están aprendiendo con los valores más importantes para llevarse para el resto de la vida. El equipo es como una familia, en el equipo hay que ser compañeros, hay que ser humildes, hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que ayudar al otro, eh, eso es la vida misma. Entonces, eh, me encanta que sea así, que estén acá, que recordemos esto y se lleven esto de este torneo. La ciudad del fruto, nosotros queremos que ustedes se lleven esto del torneo. Muchas gracias.
Y ahora nos dirigimos a www.canal1.com.ar En donde vamos a encontrar la siguiente información Aumentaron el monto a pagar de las autoridades de mesa Serán 11.000 por los viáticos y 3.000 por la capacitación Además, desde el Tribunal Electoral Nacional solicitaron información importante a tener en cuenta el domingo. Y aquí estamos, ¿eh? Para seguir compartiendo todas las informaciones. El autorito se quedó tentado, el chico, sí, ¿eh? Vale. Viste que suele ocurrir eso, Gonzalito, ¿eh? Que a veces... Pasaba mucho cuando estaba Daniel. Cuando Ahora estaba... estamos mejor. Es verdad. Cuando estaba... Y Danielito estaba pasaba fecha, mucho y... y es difícil, ¿eh? Es muy difícil saber que uno no se tiene que reír eh, en el momento de que... Pasan cosas. Parece. Pasan... Es que ese es el problema. Si vos pensás que no tenés que reírte, te da más ganas de reírte. Exacto. No nos reímos de la información, sino no. que, bueno, cosas de, del detrás de escena. Y cuando uno está muy, pero con el corazón en llamas, eh, la risa está a flor de piel. No, no digo que sea el caso de Lautaro, tal vez sí. Eh, pero, bueno, eh, suele ocurrir una risa. El Lautarito, vamos a ver con uno news. Así es, el noticiero de Canal 1 para redes sociales. Gonza, ¿algo más del deporte me lo contás? Sí, porque tenemos clasiquito en la ciudad del Trébol el día de hoy y empezamos a palpitar la fecha número 9 del torneo de clausura que comienza mañana. Y vamos a estar con el centro tradicionalista Potros y Lanzas, gran evento organizado el pasado día domingo. Allí estuvo Luisina, entre ellos también, ¿eh? allí subiéndose arriba de, de uno de los caballos ¿eh? con la tropilla. ¿eh? Lo vamos a compartir. ¿eh? Tras Bien. el corte fue un evento benéfico para el comedor Amor y Paz. Pausa, ya regresamos. Empezamos. BTV Sips. Somos distribuidores de Nidera. Ahora nos encontrás en la localidad del Trébol. Podés contactarte con nuestra representante técnica comercial, Eugenia Pierini, al número 341-2138-258. Nuestro lugar en el mundo es junto al productor en el campo. El sol sale cada mañana y te invita a compartir su fuerza y su vitalidad. En ML Ingesol brindamos soluciones integrales que te permiten utilizar la energía solar para climatizar tu pileta. Temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Bajo mantenimiento. Rápida instalación. Servicio postventa. Disfruta más meses al año de tu pileta. ML Ingesol. Viví plenamente. Viví la energía. Servicio de remis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ceiza, Aeroparque, Córdoba, Fisherton, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 03401 15 642 460. El Trébol. En la cooperativa de agua potable siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos: 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes, no te afuera. quedes afuera. Sumate. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. 
lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos, con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos, un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, Sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678 de consultorios Mercenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos se realizan audiometrías logo audiometrías impedanciometrías evaluamos la audición de niños jóvenes adultos y adultos mayores también se realizan autoemisiones acústicas a recién nacido actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acércate, consultorios MediCenter en Italia 243 o llamanos al 3401-440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonoaudiología Juliana Hernández. Ecoses, carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza. Y una amplia bodega en vinos. Y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. Lácteos Garnero, la trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategrás, cremoso, tibo y mozzarella. Además, tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero, suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A., una empresa familiar de auténtica tradición lechera. Delante de todo lo que ves, está Correo Argentino. Haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país. Cuidándote en cada etapa de tu vida. Acercándote programas de salud. Llevando adelante la educación y la igualdad. Promoviendo la sustentabilidad con energía. Y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos. Estamos manteniendo las tradiciones, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino. Delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. DINB de Daniel y Natalia Bergero. Servicios Agropecuarios. Contactanos al 3401-59-1208. Piumeti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas, la misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumeti de Mariscal y Saimandi, Avenida Libertad 301, El Trébol. Te esperamos. Nuevo bloque informativo, ¿eh? último bloque, Luisi, eh, está...
estuvo eh, presente justamente en este gran evento solidario. Lugo. Así es, el pasado domingo en el predio de Potros y Lanzas de la ciudad del Trébol se llevó esta actividad a beneficio del comedor Amor y Paz de la localidad. Estamos hablando del previo eh, Chicho Musachi, eh, que ya viene teniendo eh, diferentes eventos, muchas actividades en los últimos tiempos eh, y en buena hora que así sea. Lu. Así es, después para las próximas ediciones de Noticiero 1, justamente tenemos un homenaje que se re re realizó uy, a la tumba de Chicho Musachi, pero bueno, lo vamos a compartir más adelante. Exactamente. ¿Hubo payadores? Sí, hubo un poco de todo. Un poquito mm. de todo. Lo revemos, lo repasamos. Y debajo de estas cañas que le canta el payador, no quiero ser el mejor, pero para esto me doy maña, voy a tomarme una caña estando en esta región, soy cumbrera y soy orcón y es justo que lo reciba y que una maestra escriba las palabras tradición. Y agradezco a Dios por dejarme cumplir este deseo y, y toda la gente que me están ayudando. Y bueno, eh, sabemos que esto va a aprovechar el Día de la Madre también. Así que no tengo palabras para un día como para mí como hoy. Eh, todo lo recaudado va para el comedor, ¿no? Va para el comedor comunitario, por eso tenemos gente. Y le, voy a, le voy a anticipar y aclarar, los tropilleros vienen... Si hay plata llevan, pero primero es la mercadería para la gente, que hay mucha necesidad hoy en el Trébol y en todos los lugares. Así que agradezco a toda la gente, por favor. ¿Y este, este comedor cómo nació? ¿Cuándo hace que está? Y este comedor fue fundado el 10 de 9 del 2017. Yo lo, lo armé de un día para el otro con mis amigos, mis familiares, mi marido, que el que tengo actualmente, y dijimos vamos a empezar, y, y bueno, hoy se necesita tener papeles, personalidad jurídica, y bueno, y dijimos le vamos a patear para adelante nomás, empezamos con esto, aparte nos apoya el panadero, Quiroga y su señora, en toda la panificación, porque estamos esperando una respuesta de la intendente para que nos dé lugar, para darle de comer a los niños, principalmente de lunes a lunes, que coman un, si quieren un video a la noche. Así que estoy ya, y Quiroga y Desarmadero Totín, que ha donado barbaridades de cosas, porque aún no lo conoce, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionada. Que se sigue este vacío y el que ha perdido la esperanza, le traigo por si le alcanza la fuerza del canto mío. No me gusta que a mi nombre lo adornen con adjetivos y a los versos que yo digo los titulan con renombre. Soy uno más, soy uno más de esos hombres que nació con este oficio y estando en su sano juicio, Maxi, me afirmo en lo que yo canto. Mis versos no valen tanto, pero no son desperdicios. Para mayor información sobre Altea y nuestros otros proyectos, podés seguirnos en todas nuestras redes y en www.propiedadg.com.ar Estamos con el tiempo, estamos con el extendido, a ver cómo va a estar los próximos días, alguna probabilidad de chubascos, tal vez sí, tal vez no. Ya te lo contamos, mañana viernes 13 y 30, ¿eh? mínima de 13, máxima de 30 grados, con sol también para el sábado 19, la mínima 30, la máxima. Y atención, porque ah, muchos pronósticos dan que el domingo finalmente estaría lloviendo. Esperemos que así suceda, 21 de mínima, 27 de máxima. Estamos con chicos desde 4 años hasta 9 años, eh, los cuales tienen diferentes días y diferentes actividades en base a su edad.
Y aquí estamos, ¿eh? los tres mosqueteros para compartir. Bueno, me gusta el tema de las payadas y demás lucha que veíamos anteriormente. ¿eh? Estuvo bueno, hacía mucho que no escuchaba alguna. Bueno, ¿Comiste algo rico? No. No, no comiste algo rico. Bueno, para la próxima, ¿eh? porque sí, yo, yo sí me pasé del mediodía, me llevé, eh, ay, ahora no Papercito. me sale bien el nombre. No, no. ¿Costillar? En costillar. Yo soy vegetariana, entonces. Ah, bueno. Una porción de, de costillar eh, al estaca. ¿Vos era que se llevó atrás el, la jarra de cerveza? Se no, veía justo no. una jarra de cerveza que se iba... No, 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 ah. no Gonzalo, por favor. No, bueno. Por favor. Toma Gonzalo. agua. Es Gonzalito, bueno, hay clasiquito, de hecho, ayer hubo clasiquito, creo que Juventud Unida con eh, General San Martín. Eh, sí, una fecha con varios clásicos. Una también... fecha con varios clásicos, hablamos del fútbol infantil, eh, y bueno, ya desde la noche de ayer que empiezan a, a jugarse partidos. También, si no me equivoco, la Emilia Atlético San Jorge, que está programado para, para esta fecha, y hoy a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Centenario van a estar jugando Trebolense y El Expreso, una nueva edición del clásico de fútbol infantil, en quinta, en séptima, en novena, y además... En pre-novena, novena especial 2012-2013 Y los cebollitas 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Bien Muy chiquititos, bien, ¿eh? con 5 añitos Ahí estarán disputando una nueva edición del clasiquito de la ciudad del Trébol Como siempre decimos, lo importante es que los chicos se diviertan Que pasen un agradable momento Y la tarde y la noche papis, ¿eh? sí, sí, sobre todo eso. A comportarse sí. bien, que los chicos se entretienen Y es lo importante del deporte La tarde y la noche va a acompañar, pareciera, en cuanto al clima Así que linda noche de clasiquito en el Estadio Centenario Y en todo el predio de Club Atlético Trebolense. Como vegetariana, Luis, si puedes ir a comerte un sándwich de tomate y lechuga. ¿Qué? Sí, obvio. Exacto, seguramente que puede haber algunos menúes veggie. Eh, eh, sí, ¿por qué Dije no? antes. Eh, ah, no, no eh, tranquilamente. Bueno, eh, ¿qué tendremos eh, bueno en el mediodía, ahora ya, en un ratito, que llega? Llega uno en deportes, eh, la repetición del polideportivo, si no pudiste verlo anoche, tenemos mucho más de lo ocurrido en el Carolina Costa Grande, yo de goles de fecha 7, fecha 8 y mucho más del polideportivo a continuación. Exactamente, eh, y luego estaremos en quórum, el programa político de la región. ¿Esta noche lucha? Esta noche 21 horas fanático con, fanáticos con Cristian Airola, también eh, un uno en el oeste con Iván José Manuel Figuera y a su término nuestras voces con la conducción de Carlos Formés. Exactamente. Nos Saludos, vamos Carlitos. chicos, algo que les quedó en el tintero que digan, tengo que despedirme con esta información, no lo puedo contar mañana. Yo un saludito a Carlos Formés que siempre está presente con nosotros. Exactamente. Lucha, ¿algún saludo en especial? Eh, no, a bueno. mi familia que siempre mira Exactamente, ¿eh? aprovecho para saludar también a la, a la familia de, de Lucina Que siempre nos está mirando eh, Saludo a Carlos Pellegrini, ¿eh? que estamos teniendo eh, mucha más audiencia Y más familias ¿eh? que se suman desde Carlos eh, Pellegrini Viste que suele ocurrir mucho que, que hay parejitas de diferentes localidades Que se van haciendo, bueno, y aparentemente hay gente de Canal 1 Vinculada muy, muy fuertemente en sus afectos con Carlos Pellegrini Así que vayan nuestros saludos Un saludo al CAF número 17 que está cumpliendo un nuevo aniversario en el día de hoy. Bueno, Justo y, me acordé. Y que hoy, 19 de octubre, es el día sí. de prevención de cáncer eh, de mama y muchas actividades. Vamos a estar con toda esa cobertura. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Feliz jornada para todos. Gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.